Xin chào các bạn Và ngày hôm nay chúng ta hãy đến với phần 2 của 150 câu tiếng Trung siêu ngắn siêu dễ nhớ Mà hằng ngày chúng ta thường gặp nhất Và phần 1 thì chúng ta đã học đến câu 25 Và ngày hôm nay chúng ta đến với 26 là không sai Thì không sai trong tiếng Hoa chúng ta nó có hai cách đọc mà để khẳng định được cái từ không sai này nó là như thế nào trong tiếng Hoa nhé. Đầu tiên, bù chua, bù chua, bù chua và có thể là có câu uh, nó thích nó khác hơn đó là chừng chưa tờ, chừng chưa tờ. Chừng, chúng ta cong lưỡi chúng ta phát âm nhé Chừng, chê, tờ Chẳng hạn như bù chua không sai này à, Một làm một cái gì đó Thì trong tiếng hoa ở Wo chê chua, tuy bù tuy Tuy làm như vậy có đúng hay không Thì ở đây câu trả lời là bù chua Đúng rồi đó, ý là đúng rồi, không sai Hoặc là Chừng chê tờ Chừng chê tờ Chê chê sư, nì chua, chừng chê tờ Tức là sự việc này bạn làm đúng rồi, không sai và 27 là không tội Thì không tội Cho nên lúc nãy Câu 26 nói tại sao không sai với không tội á à, Không không sai trong tiếng Hoa nó có hai cái câu này Và câu 27 thì cũng là cái câu Bủ chua Bủ chua này tức là không tệ Trong tiếng Hoa vẫn có cái nghĩa là không tệ Bủ chua Bủ chua à, Chẳng hạn như là à, Nì chua chứ 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 Bủ chua Vũ chua, tức là không tệ, không tội, rất tốt. 28 là nhất định rồi. Ý tin lờ. Ý tin lờ. Ý tin lờ. Âm 2, âm thứ tư và âm thứ nhất. Ý tin lờ. Chẳng hạn như... <cười> Mình làm một cái sự việc nào đó Mình có uh, khẳng định với người đó là tôi làm gì uh, có đúng hay không Hay là như thế nào đó Thì trong tiếng Hoa mình vẫn trả lời là Dĩ tiên là Nhất định rồi à, Nhất định rồi, dĩ tiên là Cạn ly Thì trong bằng nhau chúng ta thường hay nói là 1, 2, 3 Cạn ly đúng không? Thì trong tiếng Hoa là 1, 2, 3 Cạn ly Cạn ly Cạn ly Can bay e er sang mọc hai ba can bay ngồi xuống chua xia chua xia chua xia chin nỉ chua xia mời bạn ngồi xuống chin nỉ là mời bạn chua xia ngồi xuống đứng lên là chọn 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 chỉ lại chọn chỉ lại chọn chỉ lại câu này là chỉ nỉ chua xe mời bạn ngồi xuống còn câu này là chỉ nỉ chọn chỉ lại mời bạn đứng lên chỉ nỉ chọn chỉ lại chọn con lửa phát âm nhé chọn chỉ lại và chúng ta tiếp tục với câu 32 là vỗ tay và vỗ tay chúng ta ở đây có vẫn là có hai cách đọc trong tiếng hoa nhé thứ nhất đó là cũ tròn cũ tròn cũ tròn hoặc là pai sổ Pai sổ Pai sổ ha? Chẳng hạn như là Mình trong xe bóng đá à, Có một trái này vào lưới Thì mình ở đây Cú chẳng Cú chẳng Hoặc là pai sổ Pai sổ Thì thường là Trong Một cái vở hài kịch Hay là gì đó Có người ta đang diễn trong đó à, Pai sổ Thì trong một cái nhóm họp Khi chúng ta họp xong thì giám đốc học xong thì nhân viên Pai sổ Nhân viên họ sẽ là vỗ tay 
thì cũ chẳng hai số đồng nghĩa với nhau nhưng mà cũ chẳng thì dành cho một nhóm đông nhiều hơn hai số dành cho nhóm ít nhưng nôm na lại hai cái nghĩa giống nhau chỉ phân là số lượng nhiều và số lượng ít được thôi được thôi thì tại sao ở đây có chữ la và chữ lơ cái ý nghĩa của nó là ở đây chẳng hạn như <cười> khởi gì la khở gì la còn khở gì lơ nó khác nha ở đây chúng ta hãy nghe được cái cách âm nó phát ra nhé chẳng hạn như à, được thôi à, trong tiếng việt đó được thôi mình cười cười mình nói thì mình sẽ dùng cái câu là khở gì la đây khở gì la chẳng hạn như là khởi gì mất à, khởi gì la khởi gì la còn chữ lơ thì mình đâu là khởi gì lơ cứng hơn phát âm cứng hơn có vẻ là à, được rồi vậy thôi còn cái này là mình có cái cái sự mà à, đùa trong đó rồi làm cho đối phương nó dễ chịu hơn à, khởi gì la thì sẽ cho khởi gì mà à, khởi gì la còn này là khởi gì lơ tôi hiểu rồi Wò miễn bãi la à, Wò miễn bãi lơ Wò miễn bãi la Wò miễn bãi lơ Chữ la, chữ lơ Đây, cũng giống như chàng nhau à, Wò chê em chua là miễn bãi bao Tôi làm như vậy bạn hiểu không? Wò miễn bãi la Wò miễn bãi lơ Cứng hợp Wò miễn bãi lơ Cứng hợp Wò miễn bãi la Mềm hơn <cười> Okay. và tiếp theo thứ lỗi à, thứ lỗi thì là bảo chiên bảo chiên bảo chiên mình làm một cái gì đó mình sai ở à, bảo à, chiên chẳng thay thế cho cái câu tuy bù chỉ cái câu xin lỗi ha giống như câu xin lỗi trong tiếng hoa tuy bù chỉ là bảo chiên thì thường cái từ bao xe này chúng ta sẽ xem vào những cái bộ phim kiếm hiệp đa số nhiều nó sẽ dùng cái từ này bao xe bao xe thật ngại quá chân bù hảo y sư chân chúng ta câu lưỡi chân bù hảo y sư chân bù hảo y Sư. À, mình làm một cái gì đó Ồ, chứ anh chúa, chân bố hảo y sư Tôi bố chỉ, chân bố hảo y sư Đọc nhanh nhé, à, chân bố hảo y sư Chân bố hảo y sư Tôi bố chỉ, thể thử là Cái câu này Nó sẽ kèm theo một câu là Tôi bố chỉ Chẳng hạn cái tiếng ra thực ái quá, tôi xin lỗi à, Chân bố hảo y sư Tôi bố chỉ à, Chân bố hảo y sư Tôi thất bại <cười> câu này nó hay nè Wo xì khoa mì Wo Đáng lấy câu này là wo đúng không? Nhưng ở đây là âm thứ ba và âm thứ ba chúng ta sẽ đổi là âm thứ hai là Wo xì khoa mì Wo xì khoa mì Wo xì khoa mì Wo xì khoa mì Cái câu này Ở đây giải nghĩa tại sao nó hay Thứ nhất Tôi thích bạn Thích rồi sau đó mới tới yêu yêu rồi sau đó mới tới thương thương là đỉnh điểm của trong tình yêu rồi à, mới gặp nhau à, tôi thích người này tôi thích người kia này nọ sau đó chúng ta yêu người đó rồi quen trong tình yêu và tiếp theo là thương là vợ chồng rồi không còn yêu nhau nữa mà là thương nhau rồi thương về tính cách thương về mọi thứ thì trong tiếng hoa nó cũng có cũng vậy nhé wo xì hoan tôi là wo thích là xì hoan xì hoan bạn là gì Xì khoan là thích Ai là yêu Ai ha Ai à, Wò ai nì chẳng hạn à, Tôi yêu bạn à, Ai là Sau đó chữ thương Thương trong tiếng hoa Nó chỉ dùng trong cái từ ai thôi à, Ai mà cái từ thương này Trong cái tiếng ai của tiếng hoa Nó là có hành động nha Nó có hành động nha Nó không có gì là lời nói thôi à, Wò xì khoan là tôi thích Wò ai nì tôi yêu Còn tôi thương đó là wo ai nhì luôn wo ai nhì là có yêu và thương ok cười lên đi nào xiao chỉ lại bà 
，笑起来吧，笑起来吧，开啦笑 ，learn， cái từ learn ở đây không phải là sang nha, không phải là sang nha mà là chỉ, à, learn đi cũng là chỉ, nào lại bà, lại bà, xong chỉ lại bà, cười lên đi nào. 笑起来吧，哥来听了，哎，笑起来吧，啊，我这样做你为什么不笑？对了，你没带上把空格。我这样做你为什么不笑？笑起来吧，哥来听了，笑起来吧。câu ba mươi chín là đủ rồi, thì đủ rồi ở đây là cô l ờ hoặc là cô l ờ cô l ờ cô l ờ đây rất là rõ ràng cô l ờ cô l ờ một âm dễ thương và một âm xác định cứng hơn cô l ờ cô l ờ rất đáng thương thì trong đây cái rất đáng thương này trong từ gì tiếng việt chúng ta nó sẽ có hai nghĩa đúng không ạ à, con chó này rất đáng thương, nó dễ thương làm sao này nọ, hoặc là thấy nó một tội nghiệp quá này nọ, nó cũng là đáng thương. thì trong tiếng hoa nó cũng có hai cái nghĩa, hai nghĩa chính luôn. một câu nghĩa thứ nhất, hẩn khờ ai, hẩn khờ ai, ha, hẩn khờ ai. ồ, xem mẹ mẹ đi hẩn khờ ai à? tức là ồ bé gái. rất đáng thương nhìn mặt rất xinh đẹp rất đáng thương còn câu đáng thương nữa đó là hẩn khờ liền hẩn khờ liền thấy cái cùng mặt là khác rồi ha tức là thấy nó đáng thương quá ờ, nó bị như vậy bị tai nạn vậy hay bị cái này cái kia nọ đáng thương quá hẩn khờ liền chúng ta phát âm lại nhé hẩn khờ liền còn câu trên hẩn khờ ai hẩn khờ ai hẩn khờ liền buông tay phang sổ phang sổ phang sổ phang khai tôi sổ phang khai tôi sổ gọi là phang sổ phang sổ buông tay tôi ra phang sổ đặt xuống, phang xa, phang xa, phang xa, đặt lên nước xuống, phang của tôi bay xa chứ, phang xa, phang xa của tôi bay, đặt cái lên tôi xuống, phang xa, đẹp, đẹp ở đây chúng ta sẽ dùng là mày lì, mày lì, mày, lì, nghĩ thứ hai, piao liang, piao liang, piao liang, thì hai từ này có khác nghĩa như thế nào? cái thứ nhất, chúng ta có thể dùng cái từ đẹp này trong tiếng hoa khen với một người con gái, à, nhỉ hẳn mày lì, nhỉ hẳn piao liang. Nhi hẳn mẹ lì, nhi hẳn phèo lè, ồ cô rất đẹp, như này nọ ha Nhưng mẹ lì có thể diễn tả con người Phèo lè vẫn có thể diễn tả con người Nhưng cái từ phèo lè này Mình có thể là uh, hình dung một cái việc nào đó người đó làm rất là tốt Rất là thành công Càng tả phèo lè làm rất là đẹp Làm rất là tốt Càng tả phèo lè À, chúng ta chẳng hạn như nói là chúng ta thuộc bia một cái lỗ lỗ ở đây mà chúng ta thuộc một cái thuộc một cái cái bàn này dăng như hai bên chúng vào hai lỗ thì mình có thể dùng một câu là theo liền đánh là tả tả đó theo liền đây theo liền mình không được dùng mẹ ly nhá mình chỉ được dùng theo liền khác quá là thay khờ khờ 
khờ khờ là khác còn quá là thai thai khờ là khác quá và cái từ thai này nó cũng có nghĩa là thai dẫn thai này là quá đúng không ạ thai khờ là khác quá và nếu như nó dùng cho một cái trường giảng nữa thai giảng là thái dương tức là mặt trời thai giảng thai giảng thai giảng chúng ta để ý tiếng hoa đây có một dấu chấm nhé nếu như cái chữ này là chữ ta là chữ đại ta là chữ đại chấm một chấm ở đây thái là chữ thái à, thái còn nếu như mình bỏ dấu chấm ở đây một dấu chấm trên đây đó là chữ chuyển là huyển hao thiên huyển chữ huyển tức là con chó chuyển chuyển ha à. Rồi. khác quá thì ở đây chúng ta dùng là thai khờ còn uh, khác uh, khác nước khác nước nha nước là khổ gì khở uh, khổ khờ khổ khờ chứ không phải là khở suy nha tại vì nước thì tiếng hoa là suy khác là khờ nhưng chúng ta không có ghép vô là khở suy hay là suy khờ mà là khổ khờ cổ họng khác khổ khờ chứ không có dùng từ suy suy khờ hay là khở suy ha không được dùng nhé mà chúng ta dùng là khổ khờ rẻ thực đấy rẻ thực đấy thì chân kiện gì trên 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 à ở đây chúng ta nên để ý là cái từ trên 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 con lưỡi khi mà phát âm ra chúng ta cắn nhẹ lưỡi thôi trên trên đừng cắn mạnh quá nhẹ nhẹ thôi trên phiền dị còn nếu như mà cái từ trên này ở đây có như g nữa tức là nằm ở đây tức là chúng ta viết như vậy à, chúng ta viết như vậy thì cái phát âm này nó lại khác không phải là chữ này nữa đó là chân chân cắn răng lại chân còn đây là chân một cái là chân một cái là chân nghe kỹ không ạ à? chân chân đó một cái chân một cái chân khác nhau nhé thì chẳng hạn như một món đồ đó thật là rẻ một món đồ đó rẻ quá thì chúng ta gọi là à, à, chân cái công si chân thiện gì chân thiện gì à còn nếu như chúng ta dùng cái từ quá đi chẳng hạn đây từ quá đi quá rẻ quá rẻ thì chúng ta ghép từ là thai phiền gì rẻ là phiền gì chúng ta ghép vào thai phiền gì quá rẻ à, quá rẻ à, quá rẻ tiền thì cũng là thai phiền gì từ tiền là chuyển nhưng mà chúng ta không dùng chung với nhau được không chúng ta không có xáo trộn được mà chúng ta chỉ dùng đơn giản thôi thai phiền gì gọi là chân phiền gì hả à. câu 46 là đắt quá đi đắt quá đi thì ở đây cũng có chữ lơ và chữ la thì ở đây nói như sao thai quỳ lờ à, mắc quá nè nhăn mặt nhăn mày thai quỳ lờ hoặc là thay quê là mặc quá thay quê là thay quê là nhẹ nhàng đùa giỡn muốn trả giá à, thay quê là phiền gì tiền mà à, rẻ hơn tí được không thay quê là còn xác định luôn thay quê là mặc quá không mua thay quê là bu mày à, tiếp theo cậu thì sao nỉ nớ nì nơ nì nơ 
搞你哪？那都快哈，我我很好。你呢？搞你啥？你呢？还啥？那为什么？为什么？为什么？为什么？神，考不讲呀？你话不讲了，神，讲考不讲啦？神，为神。嘛，因为今天我们讲了，得到的什么？嗯，老爷呀，大少爷，你这样做为什么？啊，你这样做为什么？人家对，不要戳我，不要戳戳，讲了呀，戳啊，不要戳我，人。啦，不要，就错错，对啦，我我，你就不能，不要错我，讲呢个听唔啦，要嘅，真系呢个，啦，不要错我啦，你就不能嘛，不要错我啦，你就不能嘛，啊，点啦你，用到những cái trường hợp là à, đang đùa giỡn hay là mình muốn mục đích mình là muốn trả giá hay là gì đó là chữ la này sẽ thường dùng nhất. Thay quên là phiền gì tiền khởi gì mà mắc quá rồi có thể rẻ tí được không? À, đừng cho tôi nữa mà, bố cho cho vào la. Không thấy, không thấy ở đây chúng ta là thân phủ tao, ha, thân phủ tao, thân phủ tao. hoặc là khăn phủ chiên khăn phủ chiên đây khăn phủ chiên một câu tao một câu chiên ừ. không là phủ thấy là khăn à, không thấy là phủ tao hay là phủ chiên gì đó là không thấy là khăn phủ tao nên là chúng ta hiểu là chữ khăn đây chữ khăn là từ thấy, à, thấy, khăn chiên là nhìn thấy, khăn chiên là nhìn thấy. Chẳng hạn như tôi không thấy bạn ấy, tôi không thấy bạn ấy, à, tôi không thấy bạn ấy, không thấy, à, không thấy bạn ấy, bỏ tôi, khăn phủ chiên là khăn phủ chiên, tôi không thấy bạn ấy, tôi không thấy bạn ấy. À, chúng ta sơ nếu mà mình chạy xe này quẹt chúng ở một khăn bụi trên ha tôi không thấy bạn ấy à, một khăn bụi tao tôi không nhìn thấy tôi không thấy à, khăn bụi trên hoặc là khăn bụi tao và bài học chúng ta đến đây xin được kết thúc phần 2 của 150 câu và các bạn nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi tiếp theo là phần 3 của 150 câu nhé xin chào